。黑水摄影是在夜间进行的，很深的海里的生物垂直迁徙，回到海洋表层。有很多你难以想象的这种特殊的形态。蕨曼呢，梦寐以求的一个物种，它的身体是完全透明的，是水母呢，它会幻化出这种很迷人的电光。这本书呢，我拍摄用掉了大约八年的时间。中国的第一本跟黑水相关的画册，至少是四五百种不同的物种。从底下四十多米的地方突然窜上来七万丈鱼，万足展开，就像一个花朵一样。当时整个人就呆住了，心脏狂跳。意外还蛮多的，就是在美国拍摄的时候，有一只大海狼突然就冲着我们游过来，穿着白脚蹼，大型的鲨鱼会被吸引过来，他们误以为你是好吃的东西。也有朋友曾经被鳍鱼刺穿过小腿。经常会是冬天拍摄，甚至就会打哆嗦，会有失温的这种感觉。很多人说幽闭空间恐惧症嘛，可能更多的我会感到兴奋，四周都被水所环绕，一种半失重的环境下，浮游生物在夜间它会发出这些点点的星光，跟自身形态宇宙一样，是非常美好。我是在海南长大的，毕业之后呢，我做了一年的游戏工作。我从花鸟鱼虫市场提着一条鱼回来，我老板就撞上，问我你还想不想干了？我说干不干都行吧。后来就离开了。我在海上漂泊，经常会没有信号，家人经常会联系不上我。我妈就经常跟我说，哪怕你是在楼下卖菜，这至少我每天能看到你。从年轻的时候。我会有强制性脊柱炎，然后医生告诉我，这个病呢，其实是需要远离潮湿。起谱的时候会腿痛，一边腿使不上劲，因为身体的疾病去放弃我自己喜欢的东西，没有必要。我们作为一个访问者，往往是很受包容的。那这些海洋生物每天都会有它很规则的一个生活方式，反而是人类的很多行为，对于这些海洋生物来讲，它可能是致命的。